ஷரன்ஸ் கிச்சன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு வதக்கல் இந்த குட்டீஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ரெண்டு மூணு இது உருளைக்கிழங்கு வாயுன்னு சொல்லவங்க சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு மூணு வெள்ளைப்பூடை வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் ஆயிலில் போட்டு தாளிக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு வெந்ததுக்கப்புறமா வத்தல் தூள் ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சள் பொடி அது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பெல்லாரி வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பெல்லாரி வெங்காயம் கூட நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது உருளைக்கிழங்கை வந்து கட் பண்ணி ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் கருக்காமல் இருக்கும் இவ்வளோ தான் இதுக்கு வந்து சிம்பிளாக ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிச்சிடலான்னு வைங்களேன் இன்க்ரீடியன்ஸை நீங்கள் ஒருக்க பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு வதக்கிறது காட்டும் இந்த மாதிரி வதக்கிறதுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு சட்டி நல்ல வெயிட்டுக்கு உள்ளதாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது ஆயில் காஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போடுவோம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வெடித்ததுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில் போடுவோம் வெள்ளைப்பொடி நசுக்கி வச்சுருந்தோம்ல அதுவும் போட்டோம் இதுக்கு வந்து மரக்கரண்டி வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லது பெரட்டி விடுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை நல்லா பொறிஞ்சு வாசம் வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் நறுக்கி வச்ச பெல்லாரி போடும் இது நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ இந்த டைமில் உப்பு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டு சேர்த்து வதக்குங்க இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்க உள்ளது போட்டு சேர்த்துருங்க வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு பாதி அளவுக்கு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் உருளைக்கிழங்க நறுக்கி வச்சுருக்கோம்னா அதை ஒரு ஃபில்டரில் வடிக்க அதை உள்ளே போட்டுருங்க உப்பும் போட்டாச்சு இது நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்குங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டில் வந்து உப்பு வதப்படும் சேர்த்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் துருளாக வதக்குனதுக்கு அப்புறமா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம சிம்லே வதக்கி உருளைக்கிழங்கில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு இந்த பாருங்கள் நல்லா ஒரு ஹாஃப் இது குக் ஆயிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு இன்னும் ஒட்டலை பாருங்கள் கீழெல்லாம் நம்ம இந்த நான்ஸ்டிக் மாதிரியே தான் அதுவாக பழகிரும் இந்த மாதிரி ஆயிலை குடிச்சி குடிச்சி இருந்து சட்டி ஒட்டவே ஒட்டாது நல்லா எவ்வளோ ஹீட்டுனாலும் அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா அவங்களுக்கு வரும் பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மற்றபடி அடுத்து மஞ்சள் பொடி இந்த ஸ்டேஜில் வேணும்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு ஆயிலை மேலே ஊற்றிக்கோங்க திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்லையே கிண்டுங்க கிண்டுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு திருப்பி காட்டுறேன் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ வதங்கி இருக்குன்னு பாருங்கள் எதுவுமே ஒட்டலை பாருங்கள் அடியில் சட்டியிலையும் பாருங்கள் நான் சிம்லையே தான் வச்சு வதக்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த கரண்டினா இந்த மாதிரி திருப்பி விடுறதுக்கு கிண்டுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மரக்கரண்டியை காட்டிலும் இதுக்கு இதுதான் நான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இன்னொரு டூ மினிட்ஸ் அந்த ஹீட்லேயே சட்டி ஹீட்லேயே ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதிலே இருக்கட்டும் அதுலேயுமே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்ப் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம சிம்பிளை வச்சு வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் மூணு உருளைக்கிழங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு கிடச்சிருக்கு இது நீங்கள் தயிர் சோறு சாம்பார் சாதம் பருப்பு எல்லாத்தோடையும் சூப்பவாக இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லை எல்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்